Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Bayangkara Surabaya dengan nama Muhammad Warhan Romansyah, NIM 201431-1021, kelas A pagi, jurusan teknik informatika. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Technopreneurship 2 dengan dosen pengampu saya yang bernama IR Wiwit Herulambang MJS dengan judul How to Success in Financial Market Quotes of the Day Pikiran manusia itu seperti parasut yang hanya bekerja dan berkembang jika terbuka atau bahasa gaulnya open-minded. Materi kali ini membahas mengenai how to success in financial market. Sebagaimana telah kita pahami, bahwa untuk meraih sukses dibutuhkan mindset atau tepat, mindset yang tepat, dan kemampuan atau keterampilan yang sesuai, di samping strategi yang jitu. Untuk itu, kita akan membahas materi ini secara menyeluruh atau dari fundament, fundamental hingga tips and triknya. List of materi. Ada mindset, sukses, market, financial markets, value analysis, technical analysis, volume analysis, investasi cerdas, programming for your life, konklusi. Mindset, sukses. Mindset, Sukses, mindset adalah pola pikir, yaitu cara kita memandang berbagai hal atau permasalahan. Mindset sukses adalah pola pikir yang bisa membawa kita menggapai sukses. Mindset kita dipengaruhi oleh banyak hal, seperti karakter bawaan kita, dan beragam pengalaman yang pernah kita lalui selama ini. Ukuran mindset, ukuran karakter kita. A. Intelligent Coutience atau EQ EQ yaitu ukuran penalaran keilmuan contohnya seperti akademis pendidikan B. Emotional Coutience atau EQ EQ sama dengan ukuran emosional contoh Pemimpin pendidik politikus Ritual Coutins SQ SQ Sama dengan ukuran ketaatan Ketekunan Contoh pemuka agama Pegat sosial D. Financial Coutins Atau FQ FQ adalah ukuran Tata kelola keuangan Seperti pembisnis, pengusaha Pedagang Sesungguhnya setiap personal memiliki EQ, EQ, SQ, FQ Namun dengan kadar kualitas yang berbeda-beda Yang membentuk kombinasi pola yang unik Berbeda-beda untuk setiap orang Perbedaan pola kombinasi itulah Yang menjadi karakter setiap orang Ukuran mindset, ukuran karakter kita Dalam tentan skor antara 1 sampai 100 Dimana 1 adalah terendah Dan 100 adalah tertinggi Maka skor saya adalah untuk IQ 72, IEQ sama dengan 75, SQ 70, FQ 85. Mengapa? Dan untuk yang paling terkecil adalah SQ. Mengapa SQ terkecil? Untuk ketaatan dan ketekunan saya kurang. Dan yang terbesar FQ. Mengapa terbesar saya FG? Saya ingin menjadi pembisnis atau pengusaha. Dengan keuangan yang, dengan mengelola tata, tata kelola keuangan yang baik dan benar. Mindset FG. Pertama, aset dan beban. Aset. Kalau sesuatu yang memasukkan uang ke dompet Anda, beban atau lia belit segala sesuatu yang mengambil uang dari tempat anda aset bisa menjadi passive income 
aset bisa diwariskan. Aset dan beban. Aset seperti saham, real estate, bisnis, ternak, lahan produktif menjadi pemasukan. Beban seperti rumah, mobil menjadi pengeluaran. Untuk kelas kelas cash flow. Untuk kelas miskin hanya income dan pengeluaran saja. Untuk kelas menengah income, liabilities dan expenses menjadi stabil tanpa memberikan aset. Untuk kelas kaya income, expense, aset lalu terpenuhi. Untuk pendapatan atau income diperoleh dari aset-aset yang dimiliknya. Pengeluaran expenses ditekan sebisa mungkin dan menerapkan pola hidup sederhana. Sisa pendapatan setelah dikurangi pengeluaran selalu dimanfaatkan untuk membangun aset lagi. Beban atau liability selalu ditekan seminimal mungkin. Maka aset nilai maka nilai asetnya akan selalu meningkat yang berarti juga pendapatannya selalu meningkat pula. Cash flow kuatan. ESBI adalah singkatan dari Employee Stock Ownership Plan atau Rencana Kepemilikan Saham Karyawan. ESBI merupakan program di mana perusahaan memberikan saham kepada karyawannya sebagai bagian dari kompen kompensasi atau insentif. Melalui ESBI, karyawan memiliki kesempatan untuk menjadi pemilik sebagian dari perusahaan di mana mereka bekerja. Namun, perlu diingat bahwa ESBI juga memiliki resiko. Nilai saham bisa naik atau turun, tergantung pada kinerja perusahaan. Dan karyawan mungkin menghadapi keterbatasan dalam menjual atau mentransfer saham mereka. Kuadran yang selalu dikaitkan dengan ESBI atau Employee Stock Ownership Plan, rencana kepemilikan saham karyawan. Seringkali dalam konteks ESBI digunakan sebuah matrix atau grafik dengan empat kuadran yang menggambarkan kombinasi antara kepemilikan saham dan keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan. Di sini ada empat kuadran, kepemilikan tinggi, partisipasi tinggi. Dan kuadran kedua, pemilikan tinggi, partisipasi rendah. Kuadran ketiga, pemilikan rendah, partisipasi tinggi. Kuadran empat, kepemilikan rendah, partisipasi rendah. Sini saya akan menjelaskan kuadran yang pertama. Kuadran yang pertama kepemilikan tinggi, partisipasi tinggi, high ownership, high participation. Dalam kuadran ini, karyawan memiliki kepemilikan saham yang tinggi dan juga terlibat aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan. Karyawan memiliki insentif langsung untuk berkinerja baik dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesuksesan perusahaan. Sukses di kuadran ini melibatkan kolaborasi yang kuat antara pemilik perusahaan dan karyawan, di mana karyawan diberdayakan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan strategis. Kuadran 2. Kepemilikan tinggi, participation rendah. Egg ownership, low participation. Dalam kuadran ini, Karyawan memiliki kepemilikan saham yang tinggi, tetapi partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan perusahaan mungkin terbatas. Untuk sukses di kuadran ini, penting bagi perusahaan untuk tetap berkomunikasi dengan jelas kepada karyawan tentang arah strategis perusahaan dan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memberikan masukan atau umpan balik. Membangun saluran komunikasi yang terbuka dan selantaran dapat membantu menjaga karyawan tetap terhubung dan perusahaan dan dengan perusahaan dan memanfaatkan kepemilikan saham mereka. Kuadran 3, kepemilikan rendah, partisipasi tinggi, low ownership, baik participation. Dalam kuadran ini, karyawan mungkin memiliki kepemilikan saham yang rendah, tetapi mereka terlibat aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan. Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk melibatkan karyawan dalam bentuk program partisipasi keuntungan atau opsi saham karyawan yang memberi mereka kesempatan untuk meningkatkan kepemilikan saham mereka seiring waktu. Sukses di kuadran ini melibatkan 
membuktikan bahwa karyawan merasa dihargai dan memiliki pengaruh dalam peng pengambilan keputusan. Meskipun kepemilikan saham mereka mungkin tidak sebesar kuadran lainnya. Kuadran 4. Kepemilikan rendah, participation rendah. Low ownership, low participation. Dalam kuadran ini, karyawan memiliki kepemilikan saham yang rendah dan juga partisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan yang rendah. Pada umumnya, karyawan dalam kuadran ini tidak terlibat secara aktif dalam kepemilikan atau pengelolaan perusahaan. Rantai usaha. Dari awal sampai akhir, terbagi menjadi A, skill, jadi uang, uang, jadi uang. Dan dari bahan baku menjadi supplier, supplier manufaktur, manufaktur menjadi distributor, distributor lanjut ke retailer, retailer lanjut ke konsumen, konsumen menjadi bahan baku. So, mau berbisnis atau membuka usaha, kenali posisi bisnis Anda, pada rantai usaha dan jadilah a uh, good player iq tambah fq tambah iq eq tambah sq market apakah market itu market atau pasar secara tradisional merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli aktivitas jual dan beli di pasar disebut perdagangan atau trading tipe-tipe pasar A. Pasar campuran B. Pasar spesifik Lalu bagaimana dengan definisi market masa kini yang telah berbasis teknologi? So, mau sukses berdagang atau trending? Kenali karakter marketnya Asal skill yang sesuai di market tersebut dan jadilah a good player Finansi, Finance market Apakah financial market itu? Mar pasar keuangan Financial market adalah pasar di mana berbagai jenis instrumen keuangan diperdagangkan, termasuk saham, komoditas, mata uang antar negara, mata uang kripto, dan lain-lain. Jenis-jenis financial market. Yang pertama, modal pasar modal, capital market. Pasar modal merupakan jenis pasar yang memperjualbelikan modal jangka panjang, yang biasa berbentuk saham dan turunannya. Pasar valuta asing, forex exchange atau forex. Pasar valuta asing adalah pasar yang melakukan trans kegiatan transaksi valuta asing atau mata uang asing, baik berupa transaksi spot transaction, forward transaction maupun swap transaction. Tiga, pasar komoditas. Pasar komoditas merupakan pasar yang kegiatannya adalah memperjualbelikan barang komoditas tertentu. Seperti gold, metal, oil, barang-barang pertanian, dan lain-lain. Baik secara spot trans transaction maupun veterans transaction. Jadi, financial market ini sama saja seperti pasar tradisional biasa. Hanya saja dagangannya lebih spesifik. Dan biasanya telah didukung dengan penerapan teknologi dalam melakukan transaksinya. Pasar saham, yaitu pasar buah, sayur dan buah, pasar forex seperti pasar burung, pasar komoditi seperti pasar sapi, pasar kripto seperti pasar sepeda dan mobil. So, mau sukses berdagang atau trading di financial market, kenali karakternya, kenali karakternya marketnya, asal skill yang sesuai di market tersebut dan jadilah I, I good player. Mindset trading or Mindset investasi or trading Investasi atau trading ah, Investasi Pertujuan membangun portofolio aset Mendapatkan income dari penghasilan aset tersebut Tergolong dalam pasif income Pelakunya disebut sebagai investor Trading atau berdagang Pertujuan memperoleh keuntungan secara langsung profit Mendapatkan income dari profit trading Tergolong dalam active income Pelakunya disebut sebagai trader. Buy low, sell high. Mindset trading atau investasi itu sederhana, yaitu beli saat harga murah atau turun, lalu dijual kembali pada saat harga mahal atau naik. 
Strategi investasi dengan cara saving menabung DCA. Penghasilan menjadi invest, investasi. Strategi menabung rutin atau dollar cost average gain DCI adalah sebuah metode sederhana di mana kita menginvestasikan jumlah uang yang sama setiap bulan ataupun setiap minggu. Strateginya adalah disiplin untuk membeli saham dengan jumlah nominal pembelian yang tetap sama, tanpa peduli harga naik dan turun. Strategi investasi dalam cara trading. Modal trading menjadi investasi. Dari modal awal digunakan untuk berdagang trading. Setelah memperoleh keuntungan yang cukup besar, maka keuntungan tersebut dipilah sebagian untuk diinvestasikan dan sebagian Kian langsung bisa dinikmati. Analisis dan prediksi harga. Metode analisis dan prediksi. Value analis, fundamental analis, technical analis, chartis, volume analis, bandar homologi. Tipe investor saham blue chips LQ45. Analis dan prediksi value analis, target profit tahunan semesteran. Pos, tipe position trader saham harga besar harga sampai 300 per lembar analis dan prediksinya teknikal analis target profit harian mingguan tipe scalper kurang dari 300 per lembar analis dan prediksi volume analis target profit jam menintang Value Analis, Fundamental Analis Mindset Value Analis, mencari bahan bagus tapi harganya sedang diskon murah Perangkat an Value Analis atau Fundamental Analis Yang pertama, laporan keuangan perusahaan Dua, berita ekonomi news Tiga, sentimen perusahaan Issues Value Investing, Price is what you pay Value is what you get Value investing merupakan metode untuk membeli saham di bawah harga wajarnya atau under value untuk kemudian dijual di harga wajarnya fair value. Prinsip terpenting yang wajib dipegang seorang value investor adalah hanya membeli saham yang kinerjanya bagus dan dijual murah. Artinya berada di bawah nilai intrinsiknya. Toko, toko dunia, Warren Buffett, Indonesia, Lu Keng Hong, Tools, ID Trading Viewcom, yang kedua, HTTPS, Finance, Panen, Saham, Home. Laporan Keuangan Perusahaan Perusahaan emiten saham diwajibkan merilis laporan keuangan secara berkala kuartal tahunan. Dari laporan keuangan tersebut bisa dilakukan analisis fundamental dengan mencermati beberapa poin utama yang berpengaruh terhadap nilai sahamnya. Contoh acuan analis fundamental A. Emiten atau perusahaan dengan model bisnis yang jelas. B. Memiliki kapitalisasi pasar market cap. Lebih besar 500 miliar. Perusahaan terus C perusahaan terus meningkatkan laba dan sahamnya. D tidak memiliki utang terlalu banyak yaitu memiliki rasio der debt equity ratio kurang dari satu. E laba per saham yang dihasilkan perusahaan IPS semakin tinggi semakin baik. F rata-rata price earning ratio per setiap tahun tidak jauh berbeda. G. Perusahaan yang memiliki ROA dan ROE tinggi bakal menyajikan tingkat keuntungan yang juga tinggi. H. Rutin membagikan dividen. Di kanan adalah contohnya. Berita ekonomi. Jika berita tersebut positif, maka diharapkan mempengaruhi harga saham naik. Dan sebaliknya, 
ini seperti peta ekonomi sentimen atau isu berita-berita yang tidak terkait langsung dengan ekonomi maupun perusahaan pemilik saham namun bisa mempengaruhi harga saham naik atau turun mereka berasal dari berbagai kalangan mulai praktisi akademis hingga para aktris mereka disebut influencer saham karena memanfaatkan media sosial untuk menggalang pembelian atau penjualan suatu saham yang berakibatkan harga saham tersebut naik atau turun contoh seperti Ustadz Yusuf Mansur yang viral dengan Mansur Mologina Technical Analysis Technical Analysis TA Technical Analysis adalah metode untuk memprediksi harga Dikenal pula sebagai metode chart ISD karena mengandalkan chart sebagai media analisnya. Chart sama dengan grafik harga, yaitu cara menampilkan perubahan harga dari waktu ke waktu. Data historis. Macam-macam art. Yang pertama, line chart. Kedua, bar chart. Ketiga, candlestick. Line chart seperti ini, contohnya, line chart sama dengan grafik garis yang menampilkan histori perubahan harga dari waktu ke waktu, hanya close dan price. Bar chart, contohnya seperti ini, bar chart ber berbentuk seperti batang lidi yang berjajar. berjajar. Setiap batang lidi tersebut merepresentasikan OHLC, harga. OHLC sama dengan Open High Low Cost. Candlestick chart contohnya seperti ini. Candlestick berbentuk seperti batang-batang lilin yang berjajar. Setiap batang-batang lilin tersebut merepresentasikan OHLC harga. Mindset Technical Analysis. Yang pertama, history repeat itself. Semua hal pasti berulang kembali. Harga yang pernah tinggi pasti akan kembali tinggi dan sebaliknya. Harga yang pernah rendah pasti juga akan rendah kembali. Dua, trend is your friend. Selalu trading dengan mengikuti trend, bukan melawannya. Perangkat teknikal analis. Yang pertama, price action. Posisi harga, patterns, pola-pola pergerakan harga, indikator. Rumus matematika yang ditampilkan secara grafik. Price action. Price action. History harga suatu saham bisa digambarkan secara grafikal sehingga bisa dimanfaatkan untuk melakukan analis dan prediksi saham kepadanya. Analis dan prediksi menggunakan hanya data history harga ini tersebut dengan price action. Contohnya seperti ini dengan menggunakan candle, candlestick chart. Pattern. Pattern adalah pola pergerakan harga yang bisa dijadikan acuan untuk memprediksi harga selanjutnya. Ada dua patterns, yaitu candlestick patterns dan chart patterns. Seperti ini contohnya. Patterns, contoh pattern. Candlestick pattern spin bar seperti ini dan ada efeknya macam-macam chart patterns seperti ini contoh chart patterns contoh chart pattern double top seperti ini dan efeknya indikator indikator adalah sebuah alat atau tools yang memberikan data dari hasil perhitungan rumus tertentu untuk mengukur dan menilai kondisi pasar, sehingga trader bisa memprediksi arah market selanjutnya. Sederhananya, indikator membantu para trader untuk memberikan sinyal jual beli, jual, sinyal beli atau jual. Dalam dunia teknikal analis, dalam ada berba, ada beragam indikator yang dikenal dan digunakan para trader. Dalam berdagang sehari-hari, di antaranya adalah yang pertama, moving average atau MA, B, relative strength index (RSI), C, moving average convergence divergence (MACG), D, 
de Bollingers Bands E. Stokatis Indikator Moving Average MA yaitu rata-rata harga saham dalam suatu rentan periode tertentu yang ditampilkan sebagai suatu garis kurva pada chart indikator MA ada beberapa tipe seperti SMA, MA, WMA dan lain-lain. Indikator stokastik yang dikembangkan oleh George Lane pada 1950 Stokatis masih menjadi salah satu indikator trading yang, yang populer hingga hari ini. Stokatis adalah indikator yang berguna untuk menilai momentum atau kekuatan tren. Indikator ini memprediksi harga dengan cara membandingkan rentan harga tertinggi dan terendah dengan harga penutupannya selama periode waktu tertentu. Indikator Bo Bollinger Band Bollinger Bands adalah salah satu indikator teknikal yang digunakan untuk mengukur volatilitas dan menentukan arah tren pergerakan harga. Apabila volatilitas sedang tinggi, maka jarak kedua band upper and low, lower maka makin melebar. Sebaliknya, volatilitas pasar yang rendah akan terlihat pada jarak kedua band yang semakin menyempit. Volume Analis Bandar Mologi Mincet volume analis bandar mologi Bandar jangan dilawan Tapi dicopet saja Perangkat volume analis Seperti order book, harga, volume, dan frekuensi Yang kedua likuiditas Likuiditas Jika volatilitas Volume analisis atau bandar mologi Hanya berlaku pada market saham Dan kripto Kurensi. Tidak berlaku pada market forex atau gold Order book Order book atau disebut juga price book Berfungsi untuk menampilkan informasi penawaran saat ini Order book berisi harga bid, harga offer, jumlah antrian bid, jumlah antrian offer Hingga jumlah order yang dipasang Tujuan membaca order book adalah untuk mencari harga terbaik. Seperti ini contohnya. Likuiditas. Saham liquid akan memudahkan kita menjual dan membeli saham tersebut. Sebaliknya, saham yang tidak di, tidak liquid sulit dijual lagi. Seperti ini contohnya. Volatilitas atau volatility adalah ukuran tingkat flu Situasi harga saham Volatilitas selalu menjadi Teman bagi trader Karena volatilitas Yang tinggi Sama dengan peluang keuntungan yang semakin besar Investasi cerdas Investasi cerdas adalah A Cerdas berarti paham dan terambil Dengan contoh Memahami market jenis saham, karakteristik saham, dan lain-lain. Terus memahami analisis yang sesuai dengan market dan gaya tradingnya. Terus tidak tertipu oleh money game, investasi bodong, dan sejenisnya. Investasi cerdas. B. Cerdas berarti memanfaatkan kecerdasan buatan. Disebut juga dengan algorithm trading. Atau robot trading atau expert expert advisor AI bisa diterapkan untuk trading semi otomatis atau full otomatis membutuhkan skill programming meskipun hanya level basic saja. Mengapa trading menggunakan robot? Prinsip 3M yang paling menentukan adalah mindset psikologi tradernya. Psikologi berarti tentang fear and Ketakutan atau serakan Metode yang sama persis MM yang sama persis dijalankan oleh orang yang berbeda Hasil berbeda Dari 3M, robot yang bagus adalah mencakup methods Dan money management tanpa, tanpa terpengaruh emosi atau faktor psikologi mindset. Apa yang diprogram untuk membuat robot Kapan saat entry dan exit gaming market 
Sederhananya adalah kapan saat beli dan kapan saat jual. Berdasarkan harga beli, harga jual, take profit, tau TP, and stop loss atau SL. Patterns yaitu pola-pola pergerakan harga yang bisa dikenali. Indikator yaitu sinyal-sinyal yang bisa dimanfaatkan dari indikator. Contoh ani analisator dan screener saham menggunakan bahasa pen script. Saham, an, saham analisator dan robot auto trader menggunakan bahasa C pada idle MTL 5 Saham analisator screener menggunakan Python programming Forex and gold robot trader auto trading stop di VPS menggunakan bahasa C pada id ke I, ID MT4 Crypto Robot Trader Auto Trading Notab di VPS menggunakan bahasa Python dan Library OpenDA Disclaimer Robot adalah sejenisnya bukanlah alat untuk cara cepat jadi kaya raya Robot hanya berjalan berdasarkan algoritma pola pikir si pembuat robot. Robot sehebat apapun pasti pernah los. Robot harus selalu diuji coba secara berkala dan rutin. Dan bila perlu dimodifikasi agar selalu sesuai dengan market yang up to date. Percayalah hanya robot buatan sendiri. Investasi cerdas adalah programming for your life. Maksud dari programming for your life adalah... Dalam hal ini adalah memfa mem memanfaatkan skill programming Anda untuk memudahkan Anda dalam trading atau berinvestasi. Konklusi Konklusi yaitu financial market adalah sarana atau media untuk berbisnis, investasi maupun trading. Bisa menjadi kaya dengannya, tapi bukan cara cepat kaya. Untuk bisa sukses di suatu market, kenali marketnya, karakter marketnya, aturan mainnya, para pemainnya, dan strategi permainannya. Lalu berhatilah dan bertumbuh kembanglah dengan normal, bukan secara instan. Apa yang telah disampaikan ini hanyalah pembuka bagi langkah kita selanjutnya. Masih dibutuhkan belajar lebih dalam, latihan menerapkan metode-metode yang dipelajari dan pengalaman yang membutuhkan waktu atau sering disebut jam terbang. Thanks menjadi semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.